1 червня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової до Міжнародного дня захисту дітей відбулося відкриття міжнародного фестивалю конкурсу дитячої творчості «Дуна ріка дружби». Цей проєкт об'єднує юних художників з різних країн світу. Захід розпочався з оголошення хвилини мовчання в пам'ять загиблих українських дітей у війні з російськими загарбниками. Офіційно відкрила міжнародний фестиваль директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Сьогодні, 1 червня, годин захисту дітей, ми відкриваємо міжнародний фестиваль-конкурс «Дунай, ріка, дружби». Цей конкурс-фестиваль вже 12 років поспіль проходить у нашому місті, у Ізмаїлі, у Ізмаїльській картині Гадаревії. На культурній події були присутні почесні гості, члени журі, художники, викладачі, учасники, батьки та шанувальники мистецтва. Такі заходи відіграють важливу роль у житті міста та регіону. День захисту дітей – це про те, що дорослі мають завжди пам'ятати про майбутнє і мають за будь-якою ціни захистити це майбутнє. Ми вдячні силам оборони України за саму можливість того, що ми зібралися і можемо дивитися на мистецькі вироби. Цього року у конкурсі взяли участь більше 300 учасників з України, Болгарії, Молдови, Румунії, Греції, США, які представили 641 роботу. 1 червня довгоочікуваний фестиваль-конкурс «Дунай, ріка, дружби» відбувся в залах Ізмаїльської картинної галереї. І кожен рік все більш учасників, кожен рік все більш країн, які приймають участь у цьому заході. Це феєрія, феєрія дитячого творчості, живопис, графіка, скульптура, декоративне прикладне мистецтво дітей різного віку, а також студія «Надії і Ліной» була представлена сьогодні. Твори дітей відображають їх світовідчуття. На роботах юних художників ми бачимо українських захисників, національні символи, родинні цінності та традиції. Постійними учасниками конкурсу є учні з Мийської художньої школи, із Мийської школи мистецтв імені Сергія Малаховського, Кілійської школи мистецтв Арцизької художньої школи, гуртків Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової та міських студій. Дуже високий рівень робіт, і він підвищується з року в рік. Вражаю деякі школи, і кілійська школа мистецтв, стабільно, арциз, цього року вразила Одеса, учні окремих педагогів, ну, яких ми вже знаємо, любимо, ми їх чекаємо, роботи їхніх дітей. Велика подяка кожному, хто взяв участь у цьому святі. Мені дуже радісно, що в цьому приймають участь і тут є роботи вихованців школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Чудові гарні малюнки. Хочу подякувати викладачам за їх відданість своєї справі, за любов, за професіоналізм, за любов до дітей. Також до конкурсу доєдналися художня школа міста Кагул, Молдова, Болградський центр дитячої та юнацької творчості, Ринійська дитяча школа мистецтв, Білгородністровська школа мистецтв імені Гінзбург, Мистецька художня школа номер 2 міста Одеси. Оцінює творчі роботи учасників високопрофесійне міжнародне журі, серед яких відомі художники з різних країн світу та мистецтвознавці. То сонце та радість, яка в ваших произведеннях вдохновляє ваших отців на захисту України, вам я би хотів пожелати постійного творчого горіння, і художник перестає бути художником, коли він перестає удивлятися красоті, тобто перестає в душі бути дитинком. Желаю вам творчих успіхів. Враження були позитивні, отримали величезне задоволення, роботи різні і, 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 і водночас можна вже сказати про впізнаваність шкіл. Я відразу впізнаю, що це кілійська школа, там це арцизька, вироб, тому що відпрацьовується свій авторський стиль у викладачів цих школ. А я вдячна Ірині Ігоріні за запрошення стати членом журі в цьому році в фестивалі 
мистецтва Дунаріка Дружби. Я дуже рада, що в цей час проходять такі конкурси, які об'єднують дітей з багатьох країн. Хочу сказати, що дуже високий рівень дитячих робіт. Я наповнилася і досвідом додатковим, і тими позитивними, світлими емоціями, якими були сповнені роботи. Головою журі конкурсу є Горбенко Анатолій Олександрович, заступник голови Національної спілки художників України, народний художник України, голова Одеської обласної організації Національної спілки художників України, нагороджений золотою медаллю Академії мистецтв України. Він звернувся до усіх присутніх в онлайн-форматі. Дуже дякуємо організаторам цього фестивалю і нехай вам щастить по життю, нехай вас радує Ваша вибрана надалі, ваша професія. Цінуйте, шануйте, бережіть одно, один одного. І миру і спокою нам всім. Також у відеоформаті звернулися члени журі з інших країн. Поздравляємо всіх з відкриттям цієї виставки і желаємо всім юним художникам крепкого здоров'я успеха в творчестве, а также чистого мирного неба над головой. Очень важно, чтобы вы видели красивое, чтобы вы были хорошими, добрыми людьми, верили в справедливость, были ответственными и любили естественное искусство. Бажаю каждому из вас веры у себя. Залишайтесь вірними собі та обраному вам шляху, бо лише ви насправді знаєте, як має розвиватися та формуватися ваша творчість. В рамках культурного заходу в залах із Мельської картинної галереї була відкрита виставка учнів арт-студії «Фрактал» керівник член Національної спілки художників України Надія Ільїна. Виставка демонструє 215 виробів з глини, які відображають українські традиції, казкових героїв, фантастичних тварин та домашніх улюбленців. У мене займаються діти від 4 до 60 з плюсом років. Це все діти. Чому? Тому що, коли вони починають працювати з глиною, то вони виплачують свої фантазії в житті. І завжди це потрібно, в будь-яке час. Розвиття творчих способностей для дітей – це дуже важливо. Дуже красивий зал, уютний, маленький. Как раз такой, какой нужен для детей. Благодарю вас за то, что вы освещаете это мероприятие. И поздравляю всех с праздником защиты детей. Наступною частиною заходу стало нагородження переможців конкурсу «Дуна ріка дружби». У таких номінаціях – живопис, графіка, декоративно-прикладне мистецтво, скульптура з урахуванням вікових груп. За участь в міжнародній виставці «Дуна ріка дружби» зайняла перше місце в номінації «Скульптура», представляла роботу «Повернення» та відвідала дуже цікаву виставку, де представлено дуже багато цікавих робіт. Всі великі молодці, всі постаралися, дуже все сподобалося. Неперевершені танцювальні виступи подарували усім присутнім – народний художній колектив, хореографічний ансамбль «Радуга», керівники Тихонова Ольга та Полякова Ірина, та народний художній колектив, ансамбль сучасного танцю «Ритм», керівники Балтакова Тамара та Балтакова Злата, Палацу дітей та юнацтва імені Алли Іванової. Народний художній колектив, хореографічний ансамбль «Радуга» був нагороджений подякою від обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової за багаторічну плідну співпрацю, високий професіоналізм та знагоди 50-річчя колективу. Усі присутні мали можливість взяти участь у творчих майстер-класах, які проводилися в усіх залах музею, колективному написанні картини, символи фестивалю, а також у боді-арті від учнів та викладачів із Мильської художньої школи вздовж фасаду галереї. Щорічно я проводжу такі майстер-класи зі своїми учнями, і вони дуже люблять і в них приймати участь. 
Сегодня я в картинной галерее сделала поделку. Мне помогали и рассказывали, как ее делать. Я сделала со своей подругой эту поделку. Мы сначала нанесли клей, потом поступали блестками и наклеили юбки. Мы уже на первый раз принимаем участие в этом прекрасном заходе. Рады, что нас запрошуют на выставку фестиваля «Дунай река дружбы». Наши дети принимают участие, имеют победы. И мы каждый год уже 3-4 года поспіль малюем боди-арт. Наши дети талановиты, они любят этот заход и очень с радостью принимают участие. Мы малювали боди-арт. Малюнки на тілі, хною або фарбою. Особисто я малювала хною дітям якісь малюнки, наприклад, котиків, якісь квіточки. Діти були дуже задоволені, їм дуже сподобалося і для нас це найголовніше. Ми сьогодні прийшли до картинної галереї та відвідали бодяр. Ось, нам дуже сподобалося. На завершення свята приємним сюрпризом для дітей стало частування морозивом від Ізмаїльського міського голови Андрія Брамченка. Дитячий фестиваль пройшов у дуже теплій та дружній атмосфері. Усі діти потребують зараз особливої підтримки та захисту. Участь у такому культурному заході допомагає юним художникам продовжувати розвивати свої здібності, таланти, вміння та проявляти власний світогляд з надією на мирне майбутнє. Участь у конкурсах такого рівня – це дуже важливий початок для творчості. Тому я бажаю вам всім успіхів. І я впевнена, що у майбутньому цей конкурс-фестиваль буде ще краще. А вам усім учасникам і майбутнім учасникам бажаю миру і блакитного неба. Юлія Патлатюк, Наталя Маленко для програми новин.